Меня зовут, собственно говоря, Саша, логично, да? Мне 22 года, вешу я сейчас 10-11 кг примерно. Давно ли ты тренируешься уже? Пошел третий год сейчас. А сколько ты весил тогда? 75 кг. В какой-то момент появилось объявление, то, что Игорь ищет себе напарник, к тому же мне подруга написала, о том, что смотри, твой шанс. Я на самом деле даже не поверил, я написал, но <смех> я не ожидал, что мне ответят. Я еще не выбрал категорию толком, но это, скорее всего, будет либо классик, либо э, классик физик, который еще пока неизвестно, когда будет. Э, и мне нужен был руководитель. Собственно говоря, я сначала пытался найти тренера долгое время, не мог найти себе никак выбрать. И тут вот такой вот шанс появился. И я решил ему воспользоваться. Ну, да. <смех> Ага. Я сторонник того, что если выступать, то нужно занимать хотя бы ну, ближе к призовым местам что-то. Первое, второе место желательно хотя бы. Ну, конечно, ориентир всегда на первое место идет. Будем тренировать сегодня ноги. Ты готов, Карл? Конечно. Мясо, кому мясо, по заказу больше мяса, меньше жира в массу, больше мяса, мясо, крепких костей, мясо по госту, чьи горька новостей. Sitting on the floor, all the shit in my head, rain in my heart, what do you want to be? I'm a liar, you're a thief, you're a beautiful ghost and it's killing me, beautiful ghost and it's killing me, get away from me! Это же упражнение, по идее же, можно использовать как вот в виде предварительного утомления, да, получается? Ну, да, но это тяжело. уже на уровне, когда у тебя уже силовые показатели настолько отличные, настолько крутые, что тебе необходимо снизить нагрузку вообще суставов, со связок, угу. чтобы не травмироваться. Тогда используется предварительное утомление. Ты сам на собственных ощущениях должен учиться это делать. Восстанавливаться между подходами на собственных ощущениях. Ты сделал один подход, чувствуешь, сердце восстановилось. Следующий подход. Можно, конечно, это делать с часами, но часы тебя применяют к тому, что ты, они все время были с тобой. К этому привыкаешь. Потом перейдя в другой зал или прилетев там в другую страну, например, отдыхать, хоп, часы не взял. Блин, как тренироваться? Я стараюсь все равно минимизировать какие-то аксессуары, которые тебе необходимы на тренировке. То есть тебе нужен, по идее, пояс свой, с которым ты всегда тренируешься, который идеально под тебя. Плоская подошва, каблук, угу. жесткая пятка. Угу, угу. Да, вот как нужно и как не нужно. Кстати, то еще придется штангету купить. Ну там зависит от веса. Чем больше рабочий вес, тем больше размеренных подходов. Но обычно у нас рабочих подходов будет с тобой по три. Больше. Это работает, то есть, ну, у тебя получается как бы пирамида идет вес, или ты просто сразу вешаешь свой рабочий вес, начинаешь с ним работать. Ну после разных действий. Ну сейчас уже я уже вышел на тот уровень, чтобы первый подход был в отказ. 
Второй, третий, естественно, на уменьшение идет. Так я тренировался последний год. А, до этого я тренировался всегда в пирамиде. То есть там 12, 10, 8, 6. Уменьшается количество движений, увеличивается весь наряд. Что касается ног, потому что бедра у меня очень хорошо развились и не хочется их переразвить. Лучше сделать акцент на заднюю поверхность бедра. Там нужно вот такие. Чем кладится, уже он такой очень готовый. Но наша задача сделать тобой, с тобой не просто стать большим, а стать красивым. И пояс со 100 кило, со 140 Жопа растет. А, ничего не растет, только жопа растет. Ну, дело в том, то, что жопа это самая большая мышечная группа у нас, во-первых. Во-вторых, когда ты сушишься, жопа уходит очень сильно. Угу. И вплоть до такого, что а, ты думаешь, блин, чего жопа такая маленькая. Поэтому слово не парьте. Если я видится будут опережать. Значит, больше акцент на перед бедра. Но опять же, ты никогда не сможешь определить, что у тебя я думаю, что лучше, я... что хуже, пока ты не высушишься. Но по ощущениям, мне кажется, что у меня бедра как состоят. Потому что вполне непривычно приступать. Огромный кнопок. Так что сейчас их быстренько восстановим. Еще подходик. И плюс один килограмм. Я всегда так, кстати. Если не хочется делать подход приседаний, Нужно просто сказать себе, что еще один подход приседаний плюс один килограмм к мышечной массе. Все, захочется приседать. Правил. То есть считается, чем уже, тем больше идет нагрузка на внешнюю, чем шире, тем больше на внутреннюю поверхность. Вот. Но самое интересное, что нажими ногами, разведя ноги широко и поставив, поставив их параллельно, включается очень активная натуральная часть, то есть внешняя поверхность бедра. Поэтому нужно для себя тоже подбирать. Упражнение делать на растяжке? Да. На растяжке, я думаю, лучше отводить отдельный день. Полный растяжки да. Ну, если кто-то хочет растяжки, по идее, нам она особо-то не нужна. Говорят, что там бытует меньше, типа, если ты растягиваешь, там какая-то мембрана большая, становится тоньше, за этого мышцы лучше растут. Не знаю, все равно растяжение это, блядь, травма, микротравма. Ты и так здесь получаешь очень большие. Оно такие очень хорошо травмируется. То есть микротравмы получают. Еще плюс растяжка. Ты можешь просто усилить этот эффект и получить травму. По-моему, народу кто порвались на эти растяжки. Точнее, или знаешь, там в начале тренировки любят некоторые растягиваться. Или между подходами кто-то любит да, растягиваться. Да, то есть, ну, самое нормальное, это перед тренировкой просто немножечко потянуться, размяться и начать работать. Да, 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 да. Само оптимально. Do you 
ghost and it's killing me Beautiful ghost and it's killing me Get away from me Итак, ребят, была тренировочка ног водная после месяца отдыха от тренировок полностью. Сегодня проработали квадрицы, сбиться ведра и немножко икроножек. Скоро примемся за тренировки по реальной интенсивности. И, как всегда, ребят, вам будет добрее, умнее, веселее и здоровее. И Саша еще вам тоже кое-что хочет сказать. Ребят, побольше вам мяса и ждите новых выпусков. Все, до встречи.